Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies de la seva presència en aquesta compareixença convocada amb urgència. Els informo del següent. En aquestes darreres hores, abans no expiri la meva potestat per convocar eleccions al Parlament com a resultat de l'entrada en vigor de les mesures proposades per al govern espanyol en l'aplicació de l'article 155, he considerat la possibilitat d'exercir-la i de convocar eleccions. És la meva potestat i diversa gent m'ha interpel·lat en aquests dies si pensava exercir-la o no. El meu deure com a president i la meva responsabilitat és esgotar totes les vies, absolutament totes, per trobar una solució dialogada i pactada en un conflicte que és polític i que és de naturalesa democràtica. Saben que he estat disposat a convocar aquestes eleccions sempre i quan es donessin unes garanties que permetessin la seva celebració en absoluta normalitat. No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament. El meu deure era intentar-ho, intentar-ho honestament i lleialment, bàsicament per evitar l'impacte sobre les nostres institucions de l'aplicació de l'article 155, tal i com l'ha aprovat el Consell de Ministres i com probablement s'aprovarà el Senat. És una aplicació fora de la llei, abusiva i injusta, que busca erradicar no només el sobiranisme, sinó tota la tradició del catalanisme que ens ha portat fins aquí. No accepto aquestes mesures per injustes i perquè amaguen gairebé sense dissimular la intenció venjativa d'un estat que es va veure derrotat el dia 1 d'octubre. Tampoc no hi ha la intenció d'aturar la repressió i de procurar unes condicions d'absència de violència en què unes possibles eleccions s'haguessin pogut celebrar. He intentat obtenir aquestes garanties. Crec haver obrat d'acord amb la meva responsabilitat i amb el sentiment de gent de diferents opcions que ho ha anat plantejant. Però això no ha obtingut, una vegada més, una resposta responsable per part del Partit Popular que ha aprofitat aquesta opció per afegir tensió en un moment en què el que cal és màxima distensió i diàleg. En aquest punt, i naturalment sense haver signat cap decret de dissolució i convocatòria d'eleccions, correspon al Parlament procedir amb el que la majoria parlamentària determini en relació a les conseqüències de l'aplicació contra Catalunya de l'article 155. Ningú no podrà retreure, és més, ningú no té dret a retreure a la part catalana voluntat de diàleg i de fer política. Ningú no podrà dir que jo no he estat disposat a sacrificis per garantir que es posarien totes les facilitats al diàleg. Ningú. Però una vegada més comprovem, amb molta decepció, que la responsabilitat només ens és exigida i, si m'ho permeten, pressionada a uns. I a d'altres se'ls permet la seva absoluta irresponsabilitat. És la lògica d'una política feta a base de clams com el del a por ellos en lloc d'una basada en el con ellos. La societat catalana mobilitzada ens ha dut fins aquí a base de participació, de compromís i de serenitat, també de responsabilitat. Jo he intentat tenir a la meva presidència i en aquests dies que ens queden per culminar el camí aquest mateix compromís, aquesta mateixa serenitat. Cadascú la seva responsabilitat. La meva de president era esgotar fins al final totes les opcions que jo tenia a la mà. La societat catalana ho ha fet sempre com aquest govern, invocant la pau i el civisme, practicant la pau i el civisme, militant en la pau i el civisme. Doncs bé, cal que a aquestes hores que se'ns presenten, el compromís amb la pau i el compromís amb el civisme es mantinguin més ferms que mai perquè només d'aquesta manera, i subratllo, només d'aquesta manera podrem acabar guanyant. Moltíssimes gràcies, bona tarda.